may bagong may-ari ang Miss Universe Organization sa katauhan ng Thai businesswoman na si Anne Jacqueline Jutatip. Paano nga ba na-afford ni Anne ang bumili ng isa sa mga pinakamalaking beauty pageant franchise sa mundo? Gaano nga ba siya kayaman? The Philippine Showbiz List presents How Rich is Anne Jacqueline Jutatip? Education Sa bansang Thailand ay kilalang-kilala ang pangalan ng 43-year-old Thai billionaire at media mogul na si Jakapong Ann Jakra Jutatip dahil siya lang naman ang nagtayo ng entertainment empire sa kanilang bansa. Si Ann ay pinanganak sa Bangkok sa kanyang mga magulang na Chinese. Mula Bangkok ay lumipad si Ann patungong Australia kung saan ay pinagpatuloy niya roon ang pag-aaral sa edad na 16 years old. Ayon sa kanyang profile sa JKN Global Media's official site ay mayroon siyang Certificate sa Real Estate Development Program mula sa The Real Estate Executive Association of Chulalongkum University sa Thailand. Noong 2016 ay natapos naman ni Anne ang kanyang Director Accreditation Program sa Association of Thai Institute of Directors. Ayon sa ulat ng Bangkok Post ay nagtrabaho si Anne sa gas station upang masuportahan ang kanyang sarili sa Australia. Sa naturang artikulo, nabanggit din na pumasok si Anne sa All Male School noong kanyang kabataan. Ngunit dahil sa harassment na naranasan niya mula sa si isang teacher at pambubuli mula sa mga kaibigan dahil na rin sa kanyang gender identity, ito ang nagtula kay Anne na ipagpatuloy ang pag-aaral abroad. Nakuha niya ang bachelor's degree in international relations mula sa Bond University sa Gold Coast, Queensland, Australia. CEO of JKN Global Media Sa isang panayam ay nibahagi ni Anna nung makapagtapos na siya ng pag-aaral sa abroad ay tinulungan nito ang video rental business ng pamilya. Sa pagbaba ng sales dahil rin sa pag-ayaw ng mga tao sa video rental at pagbabago na rin sa teknolohiya ay nakapag si Ann na transform ang negosyo ng pamilya sa nangungunang distributor ng licensed movies, TV programs at iba pang video entertainment. Katunayan, si Anna ang may-ari at Chief Executive Officer ng JKN Global Media Public Company Limited, isang multi-million dollar company sa Thailand. Ito rin ang isa sa biggest content management and distribution companies sa kanilang bansa. Ang JKN Global Media ay nakipag-partner na sa mga global companies tulad ng Walt Disney Corporation, CBS Corp at Sony Corp upang magkaroon ng distribution rights para sa kanilang mga pelikula at television program sa Thailand. Ang naturang kumpanya ay naitatag ni Anong 2014. Nagsimula na siyang mag-distribute ng mga documentaries at sa pangangalaga ni Anne, unti-unti ito nag-expand hanggang South Korea, Japan at maging sa Hollywood. Tanging JKN din na may hawak ng brangkisa ng kinalang C NBC Business News Program sa Thailand. Siya rin ang tinaguli ang Queen of Indian Content na nagpakilala ng Indian TV show sa Thai audience. Sa naulat sa PEP.TH noong October 2019, ayon sa Bloomberg, ang annual revenue ng kumpanya ni Anne ay nasa 1.16 billion Thai baht o around 1.97 billion pesos. Bilang CEO ng JKN, ilang parangal na din ang tinanggap ni Anne, kabilang ng ngaryan ang Asian Media Women of the Year Award na ginanap sa Singapore noong 2019 sa kun- Content Asia Summit kung saan siya ang kauna-unahang Thai at unang transgender woman na tumanggap ng nasabing parangal. Hindi na nga nagpaawat ang yaman ni Anne dahil ayon sa Forbes, siya ang pangatlong pinakamayamang transgender sa buong mundo na may estimated net worth na $210 million dollars o $6.37 billion baht noong 2020. Ang kumpanya din ni Anne ay kabilang sa listahan ng Asia's 200 Best Under a Billion na inilabas ng Forbes noong August 2020. Nakapagtala ang kanyang kumpanya ng net income na 8 million US dollars o katumbas ng 387,640,000 pesos. Transition Bilang panganay sa magkakapatid ay naging mahirap para kay Anne na ipahayag ang kanyang tunay na sarili nung bata pa siya. At sa bansang Australia nga, unti-unti niyang sinimulan ang kanyang transisyon mula sa pagiging lalaki patungo sa pagiging babae. Ayon sa ulat ng indiatimes.com, nang tumuntong sa edad na 35 years old ay sa kalamang na pagdesisyonan ni Anne na umalis sa kanilang tahanan. Mula 2014 hanggang 2016 ay sumailalim siya sa 10 reconstruction surgeries at nag-fully transition bilang isang babae. Sa ulat ng Bangkok Post, Ang total cost ng transition ni Anne ay may estimated na 40 million Thai baht o around 67.7 million pesos. Sa lahat ng pagbabagong ito, isa lang umano ang hindi babaguhin ni Anne sa kanyang sarili at ito ang kanyang boses. Paliwanag niya na gusto niyang ipakita sa bawat isa na proud siya bilang transgender person na hindi na kailangan pang baguhin ang boses. Kailangan na raw itong tanggapin at patutunang pag-aralan. 
Bukas din sa pagsasabi si Anna, malaking tulong ang tungkol sa kanyang transition sa tagumpay ng kumpanya. Binanggit din sa ulat na gusto muna ni Anna unang ma-establish ang kanyang empire bago niya ginawa ang kanyang sex reassignment surgery. At nang may isa para na lahat ng ito, ayon kay Anne, na natupad niya ang kanyang greatest dream nang siya ay maging ina sa edad na 41 years old sa kanyang dalawang anak na sina Andrew at Angelica na parehong isinilang sa Amerika. Partnership with GMA and ABS-CBN Sa Pilipinas ay hindi na rin bago ang pangalan ni Anne sa showbiz dahil ang kumpanya niya ang distributor sa Thailand ng ilang mga teleseries mula sa ABS-CBN at GMA Network. Matatandaang noong 2016 pa nagsimula ang business partnership ng kumpanya ng Thai Media Mogul sa Kapamilya Network at noong 2018, inanunsyo ng ABS-CBN ang pagbili ng JK and Global ng 290 hours of content mula sa Kapamilya Network. Kinabibilangan ito ng pitong kapamilya teleserye na ilalabas sa Thailand at Laos. Kabilang na rito ang La Luna Sangre, I'll Never Say Goodbye, The Promise of Forever, Till I Met You, FPJs ang probinsyano at ang lifestyle show ni Pia Wordsback na PS Postcards. Bago ang mga ito, noon na nabinili ng JK and Global Media ang rights para sa mga teleseryeng Got to Believe, The Legal Wife at Bridges of Love na din ang kilig sa Thailand. Sa partnership na ito, ilang beses na rin naimbitahan ang kapamilya stars sa Thailand para ipromote ang kanilang shows doon. Kagaya ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Maha Salvador at Jericho Rosales. Ilang kapuso stars na din ang personal na nakadaupang palad ng media mogul. Kinala kasing business partners ang JKN at GMA Network. At ilan sa nabili nitong kapuso shows ay ang Carmela, Beautiful Strangers at My Faithful Husband. Katunayan sa isang premium gala noong September 2019, kabilang sa mga panauhin ni Anne, sina kapuso stars Alden Richards at Dennis Trillo. Personal na rin nakilala ng trans billionaire si kapuso Hank Derek Monasterio. Maliban sa pagiging CEO, ay isa rin kinalang celebrity si Anne, kung saan ay lumabas na siya sa local versions ng reality shows na Project Runway at Shark Tank. May sariling talk show din si Anne na popular sa Thailand na kung tawagin ay The Anne Show. Bukod nga rito ang hindi kailan na mas lalong umugong ang pangalan ni Anne dito sa Pilipinas nang maugnay siya kay Clint Bondad, ang ex-boyfriend ng Miss Universe 2018 si Catriona Gray. Nanauna nang sinabi ni Anne na matalik na kaibigan niya ito at kapatid ang tunigan nila. Kaibigan din ni Anne ang kapatid ni Clint na si Kirk Bondad na nabigyan niya ng modeling assignment sa Thailand. Lift Foundation Maliban sa kanyang mga inaasikasong big-time businesses ay isa rin si Anne sa kinalang respected advocate ng LGBTQ plus community. Noong 2018 ay tinatag niya ang Life Inspired for Transsexuals Foundation. Ito ay non-profit organization na naglalayo na ipromote ang gender equality at acceptance at inclusivity para sa mga transsexual sa Thailand. Nagbibigay din ang naturang foundation ng magandang edukasyon at training scholarships para sa transgender students sa kanilang bansa. Key to success Mas pinalawag pa nga ng JKN sa pagbebenta nito ng health and beauty products na nag-o-offer ng mahigit 50 items at nakuha ang beverage factories at digital news channels. Ang kumpanya ay matatawag na ngayong higit pa sa pagiging isang content distributor. Sa 15 companies na nakapailalim nito na ang mga firms ay may kinalaman sa content distribution, beverages, food supplements, beauty and consumer products, news licensing at ad sponsorship. Ayon kay Anna, ang susi sa tagumpay ay ang hinding-hindi paghinto sa pag-unlad kung saan ay hindi siya tumigil sa pag-improve at pag-develop ng kanilang mga negosyo. Anya, we always transform ourselves to cash in new opportunities. We should not be too greedy and end in every step we take. We always thoroughly scrutinize, study, and analyze until we are confident it is the right move. New Miss Universe Owner Crowning Mexico in Miss Universe 2020 was premeditated and all business driven. Insiders had long knew even before it started, cash is ready if the fair deal would be on display. Matatandaan na ito ang binitawang salita ni Anne noong May 2021 kung saan sinabi nito na handa niyang bilhin ang Miss Universe dahil hindi niya matanggap na si Miss Universe Mexico Andrea Meza ang nanalo. At kamakailan lang ay hindi na nga nagpaawat pa ang tinatamas ang tagumpay ni Anne at ay sakatuparan ang pagnanais nito sapagkat siya na ngayon ang pinakamakapangyarihang trans woman sa mundo ng beauty pageants dahil siya na ang nagmamayari ng prestigyosong Miss Universe. Bukod pa dito gumawa rin ng kasaysayan si Anne bilang siya ang kauna-unahang babae at non U.S. citizen na nagmamayari sa buong organisasyon. Kinumpirma ni Anne ang balita na siya ang sole owner ng Miss Universe sa pamamagitan ng kanyang sunod-sunod na social media post nito lamang October 26, 2022. 
na milyong dolyar ang natipid ni Anne dahil nabili niya ang Miss Universe Organization kalakip ang dalawa pang USA-based pageant na Miss USA at Miss Teen USA sa halagang 14 million US dollars na unang ibinenta ni Ari Emanuel noong September 2022 sa presyong 20 million dollars. Matatandaan na taong 2015 na mabili ni Emmanuel ang kabuoang Miss Universe pageant bago ang dating may-ari nito na si Donald Trump. Sinabi ni Anne sa Bangkok Post na nagkaroon ng kasunduan ng JKN sa Endeavor Group Holdings na may hawak ng copyright sa Miss Universe. Itinatag ng JKN Global Group sa Amerika ang JKN Metaverse Inc. Ito ang mga ngasiwa sa magaganap na paglilipat ng lahat ng MUO share sa limang kumpanya. IMG Universe Franchco, Miss USA BR Production, MUO Productions at Miss USA Productions OH. Kapag naayos ng acquisition na pagkuhan ng JK and Metaverse Inc., JK and Universe na magiging bagong pangalan ng IMG Universe at magkikilala na bilang JK and Universe Franchco, ang IMG Universe Franchco. Sa ilalim ng Miss Universe, una na nagpahayag ang JKN na layo nitong maging promoting brand para sa kanilang existing e-commerce businesses sa ilalim ng industriya kabilang na ang food supplements, beauty products, at iba pa. Magpapatuloy naman ang Miss Universe Organization sa pangunguna pa din ang kasalukuyang CEO nito na si Amy Emmerich at President na si Paula Sugart. Sa kabila ng kaliwat ka ng mga negosyo sa kanyang pangalan, ang motto ng Thai billionaire na si Anja Krajutatip, We never stop improving and developing our business. We move forward without waiting for the opportunity to come. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching! I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!